வணக்கம் மாணவர்களே நம்ம ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் கேட்கக்கூடிய குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் யூனிட் டிஜிட் அண்ட் ரிமைண்டர்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் டூ கொஷின்ஸ் மட்டும் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் இட் இஸ் கிவன் தேட் டூ பவர் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை அ சர்டைன் நம்பர் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆல்சோ டெஃபினெட்லி டிவிசிபிள் பை த சேம் நம்பர் ஓகே இப்போது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி டூ பவர் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற அப்ரோச்சில் பார்க்கறத விட உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நான் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப் இப்போது என்கிட்ட வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை எனக்கு என்னென்னு தெரியாது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற நம்பரை வகுக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் இருக்குது ஓகே டிவைஸர் ஓகே அதை வகுக்கக்கூடியதுன்னு சொன்னால் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ 16 டிவைடட் பை x அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த கொஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ பவர் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை அ சர்டைன் நம்பர் டூ பவர் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற நம்பரை வகுக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸில் வந்து அதே நம்பரால் வகுப்படக்கூடிய நம்பர் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது லாஜிக்காக பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் ஆனால் அந்த எக்ஸுங்கிற என்ன நம்பர் எந்த நம்பர் சிக்ஸ்டீனை டிவைட் பண்ணணும் கொடுக்கல அதாவது சிக்ஸ்டீனை எடுத்துக்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுத்திருக்கேன் டூ போவர் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது பெரிய நம்பர் இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் அப்போது டிவைட் பை எக்ஸ் ஓகே இப்போது நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போது சிக்ஸ்டீன் மாதிரியே இன்னொரு நம்பர் ஆக்சுவலி நமக்கு தெரியாது அது என்ன நம்பர்னு ஆனால் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸில் இருக்குது ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர் ஆப்ஷனில் எந்த நம்பர் வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய எந்த ஆப்ஷன் வந்து அதே நம்பர் அது என்னன்றது ஸ்டார்டிங்கில் கொடுக்கல இல்லையா எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அதே எக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய நம்பர் நம்பரால் அது வகுப்படும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வெரி லாஜிக் இப்போது சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற ஒரு நம்பரை ஒரு நம்பர் டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா அதாவது டிவைட் பண்ணுதுன்னா அவங்க சொல்கிறது ஃபேக்டராக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக இன்னொரு நம்பர் அந்த ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்னவாக இருக்கும் ஒன்று சிக்ஸ்டீனாகவே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா லாஜிக்காக பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டீன் அதாவது சிக்ஸ்டீனாக இருக்கும் இல்லைன்னா மல்டிப்பிள்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த நம்பர் எப்படி சிக்ஸ்டீனை ஒரு நம்பர் டிவைட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி அந்த இன்னொரு நம்பரையும் இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய எக்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து டிவைட் பண்ணும் ஓகே இதுதான் லாஜிக் இப்போது இந்த லாஜிக் வச்சு நம்ம எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ பவர் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற டூ பவர் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற கூடிய நம்பரை வந்து ஒரு நம்பர் டிவைட் பண்ணுது அது என்ன நம்பர் கொடுக்கல ஆனால் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனில் என்ன டிவைட் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போது இதுக்கு நமக்கு எந்த ஒரு கொஷனில் எக்ஸ்ட்ரா க்ளூஸ் எதுவுமே இல்லை ஒரு நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பரை ஒரு ஃபேக்டர் டிவைட் பண்ணுதுன்னா அதே ஃபேக்டரால் டிவைட் ஆகக்கூடிய இன்னொரு நம்பர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவை ஆனால் அது இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி கொஷனுக்கு நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் எடுக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டூ டூ பவர் நைன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியுமா டூ பவர் தேர்ட்டி த்ரீ இன்டூ செவன் இது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறதுனால செகண்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு செட் ஆகாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் டூ பவர் நைன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இதை நான் எப்படி பிரிக்க முடியும் அப்படின்றத நான் செக் பண்ணுறேன் டூ பவர் தேர்ட்டி டூ whole cube plus 1 cube 1 cube is again 1 அப்படி எடுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணும்போது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூபோட ஐடென்டிட்டி என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதுதான் இதோட ஐடென்டிட்டி இப்போ என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ் அப்படின்றது இதில் இந்த லாஜிக் படி பார்த்தோன்னா x அப்படின்றது டூ பவர் தேர்ட்டி டூ ஒய் அப்படின்றது 
32 whole square minus 2 power 32 into 1 plus 1 square. Now, this is the logic of this problem. In this problem, the right hand side is 2 power 32 plus 1. So, 2 power 32 plus 1 divide the number. 2 power 32 plus 1 is the one of the factor of the number. So, 2 power 96 plus 1 is the same as the same as the same as the same as plus 2 cube plus c cube it goes on till 9 cube which is equal to 2025. Now, find the value of 0 0.11 whole cube plus 0 0.22 whole cube plus till 0 0.99 whole cube is close to what? Now, close to what? I mean, close to what? What is the approx value? What is the estimation? In the Mariana Vartagal Ebdirkuna, Exact number is exact number, maybe decimal, num, decimal places on the Narea Pogola, and on the near Surka Maradano, la prox of dinner, round off pun in Yerudano. Okay. If a Kurta could a Kelvi Teliva Kurtanga, one cube plus two cube plus C cube, it goes on nine cube, which is equal to two thousand twenty five of dinner. Kela Kurtaka Kudia in the cubes Kundana, Madipi in and rather than a Makandabrikano. So first time I may the solve panala. Use the clue use the clue to solve the clue. So, first, what do you 0.11 cube plus 0.22 whole cube till 0.99 whole cube. This is how we solve the clue. 11 by 100 whole cube. This is how we solve the clue. Point on the epi erudana, zero point two two, motto ethana decimal places, rend decimal places, decimal places nine point kapuru yen varakudi, ethana digits valu, other than the decimal places abdin solo. Upper in the zero point two two is twenty two by hundred whole cube plus ninety nine by hundred whole cube. Ipo either near Pakambo. This is 11 by 10, 11 by 100 whole cube. What do you do? First term, 0 0.11 by 100 whole cube. Now, 1 cube is again 1. Next term, this is 2, 22 by 100 whole cube. Now, this is 11 into 2 by 100 whole cube. 11 by 100 whole cube. Now, 11 by 100 whole cube is equal to 2 cube. Then, 2 cube. It goes on. This is 2 cube. 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 1 cube e plus 2 cube, it goes on till 9 cube. This is the value already question. What is the question? 2025. Then 2025 will be in the end. Okay? What is the value of 11 cube? We know that 1331. Multiplied with? Okay. So, what is the answer? Multiply the answer. What is the answer? 2695 275. So, how many zeros are there? 6 zeros are there. That is 6 places. Number 1 is right and skip the point. What is the answer? 2.5. 695275 and we have the approximate value. So, approximated to in a karekum. So, 2.2.7 solala 2.695 irkan paranga irundachina ninga the abdi irkla 2.695 abdi in row option irkan patina option B lerka option B is the correct answer. Okay. Ipo. Let's talk about the next topic. 
ஸோ அடுத்த டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கான்செப்ட் ஆஃப் அ பார்ட்னர்ஷிப் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்ட்னர்ஷிப் பார்ட்னர்ஷிப்னால் என்ன அதாவது இப்போது ரெண்டு பேர் வந்து ஒரே கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாங்க இல்லை ரெண்டு பேர் வந்து ஒரே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்க அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு புரிந் புரிதல் அதாவது எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ டைமில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அது வந்து எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரியான கணக்குகள் சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பார்ட்னர்ஷிப் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்ட்னர்ஷிப் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ப்ளஸ் வந்து ரேஷியோஸ் ஏன்னா பார்ட்னர்ஷிப்பில் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கிறதுனால ரேஷியோவை எப்படி நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் ரேஷன் ப்ரொப்போஷன் சாப்டரில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் பட் இதுலேயும் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்னர்ஷிப்பில் கான்செப்ட் லாஜிக் என்னன்னு பார்த்துடலாம் அதாவது ஒரு ப்ராஃபிட் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ கேபிட்டல் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த பிஸ்னஸில் மல்டிப்ளைட் வித் அ டைம் அந்த கேபிட்டல் வந்து எ எவ்வளோ நாளைக்கு வச்சுருக்கோம் அதாவது அது மந்த்தாக இருக்கலாம் இயர்ஸாக இருக்கலாம் அது வந்து கணக்கோட புரிதல் பொறுத்து இருக்குது இப்போது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இயர்ஸ் வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க நீங்கள் இயர்ஸ் சொல்வீங்க மந்த் வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க நீங்கள் மந்த் பேஸ் பண்ணி சொல்வீங்க ஸோ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சன் ஏ இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒன் இயர்க்கு வச்சுருக்காங்க பர்சன் பி லேட்டாக தான் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட டைம் பீரியட் வந்து ஒன் இயர்க்கு டுவெல் மந்த்ஸ் ஸோ ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க ஜாயின் பண்ணுறதுனால டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் எயிட் மந்த்ஸ் அப்போ எயிட் மந்த்ஸ் தான் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ ப்ராஃபிட் எதை பொறுத்து வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்டு டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது இன்னொன்று எப்படி சொல்லலாம்னா கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அதில் பணம் போடுறோமோ அது வந்து கேபிட்டல் எவ்வளோ நேரத்து நேரம் வரைக்கும் நம்ம அதை செய்கிறோமோ அதை டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் இன்டூ டைம் இதுதான் லாஜிக் இதே லாஜிக்கு நீங்கள் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி கேட்கும்போது இன்னும் சொல்லணும்னா இப்போ ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் இன்டு டைம் சொன்ன மாதிரி டைம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டைம் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃபர் ஆகும் ஓகே இப்போது ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரேஷியோ கான்செப்ட் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது ரேஷியோ கான்செப்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஏ இஸ் டு பி த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க வச்சுக்கலாம் பி இஸ் டு சி இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ இஸ் டு ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஏ பி சி இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இந்த இடத்துல அப்படியே போடுறணும் பி இஸ் டு சிக்கு டூ இஸ் டு ஃபைவ் இந்த இடத்துல போடுறணும் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் மேலே போட்டுட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பி இஸ் டு சிக்கு பிக்கு கீழே டூ போடுறோம் சிக்கு கீழே ஃபைவ் போடுறோம் இப்போது இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணும்போது நிறையா காம்ப்ளிகேட்லாம் பண்ணிக்கோனா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவில் என்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் எது ஃபோர் அதை அப்படியே இந்த இடத்துல நீங்கள் எழுதுவீங்க செகண்ட் ரோவில் இதோட என்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் எது டூ அதை அப்படியே லெஃப்டில் எழுதிடுவீங்க அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ மல்டிப்ளைட் வித் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் மல்டிப்ளைட் வித் டூ எயிட் அண்ட் ஃபோர் மல்டிப்ளைட் வித் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இது வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா இது எல்லாமே டூவால் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர் ஓகே ஸோ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு டென் இதுதான் ஆன்சர் இப்போ இது வந்து ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சிக்கு சப்போஸ் இன்னும் டியும் சேர்த்து வருது அப்படின்னு பார்த்தனா எப்படி பண்ணலாம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இஸ் டு பி ஒன் இஸ் டு டூ இருக்கு பி இஸ் டு சி த்ரீ இஸ் டு டூ இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆமாம் சி இஸ் டு டி அப்படின்றது ஒன் இஸ் டு த்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் எப்படி எழுதுவீங்கன்னா ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இஸ் டு டி நீங்கள் எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஏ இஸ் டு பியில் ஒன் இஸ் டு டூ எழுதுவீங்க B is to C ல B க்கு கீழே த்ரீ எழுதுவீங்க C க்கு கீழே டூ எழுதுவீங்க C is to D ல C க்கு கீழே ஒன் எழுதுவீங்க D க்கு கீ
so 3 is to 6 is to 4 is to 12 abdi indra thang it oda value okay so it ongilukk puriyo na nakki rana so avula thang ratio yena basic it thang partnership la basic it thang ratio base pannik e pahang profit abdi indra thang evlo capital nama invest pannu rooma multiplied with the time okay va so it evlo thang k pahang so mostly ongilukk vandhu time abdi indra thang enna arukkoon na profit divided by the capital ओके इधर बेस पानी वो रो इप्पर आधे मारी कैपिटल अपडीन रहता प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम अपडी वो रो ओके इप्पर हम प्रॉब्लम कुल्ला पोय ला प्रॉब्लम सॉल्व पन बोध पुरी हूँ प्रॉफिट आई मीन इन द पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स वन द रुम्बा इजी आना प्रॉब्लम्स इजी है रेशियो वच्चे निगाड़े चला सो फर्स्ट प among A, B and C are in the ratio 4 is to 5 is to 6. What will be the difference between A's share and B's share? How many of you can say? 4, 5, 6. In this case, A, B, Matrum, C are in the ratio 9, 5, 6. What is the difference between A, B and C? What is the difference between A, B and C? Okay. This is the difference between A, B and C. Okay. This is the difference between A, B and C. Okay. This is the difference between A, B and C. And the share, யாருக்கு எவ்வளோ போகுது அப்படியின்றது வந்து அங்கு எப்படி குடுத்துடாங்க? 4, 5, 6 அப்படியின்ற மாதிரி ரேசியோல குடுத்துடாங்க. So, இதில வந்து நீங்கள் profit இதலாம் பண்ணனும்கள் அவசியும் கொடையாது. என்ன அரடி profit அதாது இவ்வளோ வினியோகிக்க படிகிறது அப்படியின்றது அதாவது அது வந்து ஒரு value கடையாது அது வந்து மதிப்பு கடையாது அது வந்து ஒரு விகிதம் இப்போம் அந்த விகிதத்த வச்சு நீங்கள் மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிக்கிறும் இப்போது எப்படி கண்டுபிடிக்கிலாம் அப்படின் பார்த்தீர்கள் நான் first என்ன குடுத்திருக்காங்க A, B, C ஓட A, B and C ஓட value சம்மா பார்க்கப் போரும் பதில் 4X plus 5X plus 6X எவ்வளோ இருக்கு? 15x இருக்கு. 15 times of x இருக்கு. இப்போ 15 times of x அப்படியின்றுது எவ்வளக்கு equate பானப் போடும்? 9000 rupees கு equate பானப் போடும். ஏன் 9000 rupees கு equate பானப் போடும் அப்படியினா அவ்வளோ ருபா வந்து வினையுகிக்க பட்டிருக்கது நால் அப்போ x is equal to 9000 divided by 15. இப்போ 15 and 9 ரெண்டுமே 3 tables போகும். So 3 5 times 3 3 times then 5 6 times 30, அப்போ 600. அப்போ X அப்படி இன்று வாலியும் எவ்வளவு குடுத்திருக்காங்க? 600 குடுத்திருக்காங்க. இப்போ இது என்ன குடுத்திருக்காங்க? எல்லாத்துக்கும் A, B, C கு டைம் வேச் பனாதீங்க. B நமக்கு தேவையில்லை. A and C ஓட share ஓட வித்தியா சம்னாம் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ A ஓட share 4X, அப்போ 4 into 600, 2400. Then C or share 6x. Upper 6 into 600, 3600. The end of the month, we will see the same thing. Upper 3600 minus 2400. Upper 1200. Upper 1200. Upper 1200. Upper 1200. Which is nothing but option B. அடுத்து கேல்விக்கு போயில்லாம். So, நான் examல வந்து நீங்கள் இந்த மாதி ஒரு செப்பி அழுது வேண்டியுதில்லை. நான் இப்போ உங்களுக்கு explain பண்டுது, உங்களுக்கு புரியுனுங்குதுக்காக explain பண்டுகிறேன். But நீங்கள் mental calculation பண்ணலாம். அதாவது இந்த ratios add பண்டுது mental calculation பண்ணலாம். 15 times of X. So, 15 units is equal to 9000. அப்படினா, 1 unit அப்படி அது யூஷ்வலா நீங்கள் 4 கும் 6 கும் மல்டிப்பலை பண்ணைட்டு டிப்பிரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிலாம். So, ஒரு இந்த மாதி பிராப்பலம்ஸ் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ எலாப்பிரேட்டா உங்களுக்கு explain பண்டுது உங்களுடு understanding காக examல நீங்கள் எழுதும் போது நீங்கள் எந்தந்த எடத்தலாம் possibility on mental max ஓ அந்த எடத்தல நீங்கள் அப்பலை So, இதில் என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படினா, rupee 6400 are divided among 3 workers in the ratio of 3 by 5 to 5 by 3, the share of the second worker. So, 6400 ரூபா வந்து 
வேலையாட்களும் தொழிலாளர்களுக்கும் வந்து த்ரீ பை ஃபைவ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்ற விகிதத்தில் வந்து அவங்க பிரித்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டாவது தொழிலாளருடைய ஷேர் எவ்வளோ பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணோமோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் அதே தான் ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ இது எடுத்துட்டு ஸோ இதோட உங்களுக்கு எல்சிஎம் வந்து ஃபிஃப்டீன் எல்சிஎம்க்கும் நான் நிறையா அந்த எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் கான்செப்ட்லாம் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஃபைவ் அதாவது கொடுத்துருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் வந்து கோப்ரைமாக இருந்துச்சுன்னா கோப்ரைம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது ஹெச்சிஎஃப் வந்து ஒன்றா இருக்கணும் ஸோ ஒரு நம்பருக்கும் ரெண்டாவது நம்பருக்கும் இல்ல வரக்கூடிய ஹெச்சிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு ஒன் இருந்துச்சுன்னா அது கோப்ரைம் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரெண்டுக்கும் காமன் ஃபேக்டர் ஒன் அப்படின்றது இருக்கும் அதை தவிர வேறு இந்த நம்பரும் இருக்காது இப்போ ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபைவோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒன் அண்ட் ஃபைவ் த்ரீயோட ஃபேக்டர்ஸ் எது ஒன் அண்ட் த்ரீ அதாவது எதெல்லாம் வந்து ஃபைவை டிவைட் பண்ணும் எதெல்லாம் த்ரீயை டிவைட் பண்ணணும்னா ஆப்வியஸ்லி இது எல்லாமே ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இப்போது இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய காமன் ஃபேக்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படி ஒன் மட்டும் தான் இருந்துச்சுன்னா அதை கோப்ரைம்னு சொல்லுவோம் ஸோ எல்சிஎம் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி கோப்ரைம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எல்சிஎம் தனியாக போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு அவசியம் இல்லை கோ ப்ரைம் நம்பர்ஸோட எல்சிஎம் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் அதாவது ஃபைவ் த்ரீ இருக்கிற ஃபைவ் த்ரீ இஸ் அ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் தான் அதோட எல்சிஎமாக இருக்கும் அப்போது ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றத நீங்கள் இந்த இடத்துல எழுதிடுவீங்க ஓகே அடுத்து இதோட நம்ம ரேஷியோ பார்க்க போகிறோம் நைன் ஓகே ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நைன் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது என்னென்னா உங்களுக்கு ரேஷியோ பார்ட் ஸோ நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் இது என்னது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ மணிக்கு ஈக்குவல் கொடுத்துருக்காங்க ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த வேல்யூ அப்படியே எழுதிப்பீங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது இப்போ நைன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஸோ நீங்கள் ஆட் எல் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எல்லா சிம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளமே ஒரே ஒரு ரூல் தான் டேரெக்டாக எடுத்தோன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிடாதீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும்போது டேரெக்டாக உங்களால் கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணுங்கள் தென் கோ ஹெட் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் இக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இன்டூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதில் என்ன பண்ணலான்னா இதை நம்ம ஃபிஃப்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் நான் மல்டிப்ளை பண்ணி கொண்டு வந்த விட ஈஸியாக சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து எப்படியும் கீழே வரும் ஏன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் லெஃப்டில் இருந்தால் ரைட்டில் வரும்போது டிவிஷன் ஆகிரும் அப்போது இது ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் அப்போ ஒன் யூனிட் அப்படின்றது வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆனால் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் ஒர்க்கரோட இது வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் ஒர்க்கர் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ டூ இன்டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்ஷன் டி இப்போது அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் அ பாய் ஆஃப்டர் கிவிங் எயிட்டி பர்சன்ட் of his pocket money to one companion and 6% of the remainder to another has rupees 47 left with him how much pocket money did the boy have in the beginning avanga enna koduthirukanga so first or boy vandu 80% of the pocket money vandu or companion ku koduthutaaru adle 6% of the remainder avanga koduthirukada gavaninga 6% of the remainder appadina enna artham எவ்வளோ இருக்கோ அதில் இருக்கக்கூடிய மிச்சத்தை சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மொத்தம் எவ்வளோ இருக்கோ அவங்க கிட்டேனா ஃபார்ட்டி செவன் ருபீஸ் வந்து அவர்கிட்ட லெஃப்ட் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ ஹவு மச் பாக்கெட் மணி டிட் த பாய் ஹேவ் இன் த பிகினிங் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றது தான் இதோட கொஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பாக்கெட் மணி எவ்வளோ மொத்தமாக இருந்தது அப்படின்றத நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம்
80 percent. Apo 80 percent of x sabdi in rudhe 80 x by 100. 80 x by 100 na 2 4 times 2 5 times. So, 4 x by 5 ok 4 x by 5. Ipo remaining ipo aunga enna kudutthu rukkaanga 6 percent of the remaining. Adhavadu mitcha irukkadhu la 6 percent. Apo first mitcha evlo irukkun nama thirinjukkunu ollu ya. Apo 1 minus of 4 x by 5 yelludhu vinyya. So, 1 minus of 4 x by 5 x abdi ni yelludhu vinyya. Which is nothing but value x by 5. Ok, so if we calculate this, what do we get? So, 1 minus of 4 by 5, which is nothing but x by 5. Now, what do we get? x by 5, that is 1 fifth of the pocket money. Is there remaining? That is 6% of x by 5. That is 6% of x by 5. That is 6 by 100 into 5 x by 5. If you calculate this, you will get value. For example, three, uh, 2 3 times, 2 50 times. So, which is nothing but 3x by 215. Now, if you have to get this, you will get this. You will get 47 rupees. Now, x minus x by 5 minus that is x, x minus 4x by 5. You will get that is 3x by 250. This is the same thing. If you have to subtract the value of 47, so we can calculate the value of 47. So, 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 we can calculate the value of 47. For example, if you have 250, so you can calculate the value of 47. x minus 4x by 5 minus 3x by 250 which is equal to 47 ok so then we calculate it for example if you want to easy to calculate it we will calculate it 250 so which is nothing but 250 250x minus either which is nothing but 50 200x minus 3x ok which is equal to 47 Apa, 50 minus c vandu, again 47x. Apa, 47x by 250 which is equal to 47. Apa, 47 you cancel cancel the value x oda value cross multiply 250 rupees karikum. Apo evlo pocket money avar kitta irundhadhu appadina 250 rupees appadindradha initial ah avar kitta irundha pocket money and the money ya evlo pilch kudukumbodhu evlo aagirukku appdin solirukanga which is nothing but option a. Nandri Manavrile, this is the question. Next set of questions, next episode.